Спасибо. Наконец, мне представилась возможность сказать вам с большим удовольствием добрый день, уважаемые коллеги. Вот в сообщении, которое имеет такое длинное, большое название, и которое подготовлено двумя соавторами, я снова буду говорить о концепции атомного права. Но, вообще говоря, идея разработки концепции атомного права, она существовала даже раньше, чем были приняты наши основополагающие законы об использовании атомной энергии и о традиционной безопасности. Вот, пожалуйста, 1992 год, российская значит, проблема создания российского атомного права была предпринята Верховным Советом РСФСР еще тогда. Два комитета, комитет по экологии и рациональному использованию природных ресурсов, председатель Варфоломеев и комитет по промышленности и энергетике, председатель Еремин, выпустили постановление, создали рабочую группу, Руководителем рабочей группы вот был Нястеров, заместителями Калистратов и профессор Маргулис. И вот здесь даже я привожу, так сказать, первую и последнюю страницу из этого, так сказать, постановления. Значит, рабочая группа полностью разработала концепцию и, как ей положено, и перечень законов, которые должны составлять атомное право. Мы очень старались. Комитеты приняли у нас эту работу, но в это время так случилось, к Белому дому подъехали танки, в Белом доме случился пожар, сгорела и концепция, и благие пожелания депутатов. Значит, потом, где-то примерно, так сказать, вот через почти 10 лет, чуть попозже, чуть пораньше, предпринимались неоднократные попытки в Минатами создать тоже эту концепцию. Создавались рабочие группы или комиссии по атомному праву под руководством заместителей министров трех последовательно, как я помню. Значит, была даже реанимирована эта концепция, утверждена приказом, потом она попала в снятый Минформ и там каким-то образом погибла. В результате мы концепцию до сих пор не имеем. Без концепции говорить об атомном праве и разрабатывать законы ну, как-то странно, без поводыря слепыми идти плохо. Ну, совсем свежие примеры. 2009 год. В Госдуме и в других органах был проведен ряд совещаний. Вот круглые столы, на которых круглый стол совершенствования законодательства в области использования атомной энергии в современных условиях, на которых вот э, мой соавтор Ольга Абрамовна Супатаева выступала и говорила, что необходимо провести анализ э, существующего атомного права, выяснить, те места, которые, так сказать, нам требуются, и разработать соответствующую концепцию. А 8 июня 2010 года, вот на том Атом Экспо 2010, который сегодня упоминался, прямо в решении, в рекомендации Атом Экспо было записано вопрос о необходимости разработки этой концепции. Вот, так что работа у нас такая вроде как обозначена. Вообще говоря, у нас есть концептуальный документ, который называется «Основа, государств... основа... «Основа государственной политики в области обеспечения ядерной безопасности». Это концептуальный документ в области обеспечения безопасности, но он тоже предусматривает некоторые законодательные, так сказать, инициативы. И в рамках или во исполнении этих основ был разработан план по реализации основ, который, к сожалению, тоже в какой-то части по ряду причин и объективного, и необъективного характера не выполняется. Ну, вот пункт 7. Подготовка предложения о внесении изменений в федеральный закон об использовании атомной энергии. Значит, не выполнен. Разработка проекта федерального закона о ядерных установках военного назначения. Пункт 8. Не выполнен. Значит, пункт 4 плана. Подготовка проекта федерального закона об обращении с радиоактивными отходами. Ну, мы знаем, что он больше года назад прошел первое чтение в Госдуме, но его судьба у нас вызывает определенные, так сказать, опасения. Будет он принят или не будет он принят. Возвращаясь к закону о внесении изменений об использовании атомной энергии, предпринимались, ну, прямо сказать, колоссальные усилия. Было проведено специальное заседание НТС, причем совместное НТС-1, НТС-1, Секция 1 НТС-5 и НТС-12, которым вот руководит наш уважаемый коллега. Значит, и 
Там мы обсуждали это дело. В 2010 году в соответствии с приказом Минприроды была создана рабочая группа, которая тоже рассматривала эти вопросы. Но, к сожалению, все это, так сказать, опять висит в воздухе. Закон о ядерных энергетических установок. Лет 8 тому назад мы его разрабатывали, он даже рассылался по ведомствам, получал некоторые замечания, но сейчас он скорее мертв, чем жив, я бы так сказал. Ну а о законе о, ядер, о ядерном оружии, который в 99 году был представлен президенту Ельцину на подписи, который его вернул, даже не вернул, он просто его не подписал, нарушив вообще говоря процедуру принятия законодатель... законов. Так сказать, я уже не говорю. И вот я думаю, не потому ли у нас причина э, в, так, в разработке законов не очень благостная, потому что у нас исчез фактически федеральный орган исполнительной власти, призванный осуществлять нормативно-правовое регулирование на уровне государственной политики, министерства, которое у нас раньше было. Вот эти проблемы до сих пор не решаются. Ну, а помимо тех проблем старых, которые у нас были, у нас появились и новые проблемы. Ну, например, проблемы кадрового состава атомной отрасли. Фактически в законодательстве они у нас не очень закреплены. Тот закон, который был принят об уставе работников атомной отрасли, он вообще говоря о другом, он об этом не говорит. Закон об подготовке, так сказать, вопросы подготовки персонала, периодичности их аттестации и так далее. Фактически белым пятном является вот этот вот вопрос и, и культура безопасности, которая сейчас в МАГАТЭ очень пропагандируется, очень, так сказать, даже есть, существует комиссия специальная, которая проверяет наличие культуры безопасности, состояние ее обеспечения. А вот от профессионализма, от культуры безопасности как раз и зависит безопасность работы, так сказать, атомной отрасли. Поэтому... Вот эти вот вопросы, они, так сказать, недостаточны. Вот в 2010 году МАГАТЭ выпустил вторую редакцию справочника по ядерному праву. Вот он здесь справочник представлен. Очень интересный, так сказать, справочник. Его стоит почитать. И в справочнике указывается, что ядерное законодательство будет эффективно и действенным. Во-первых, если оно будет соответствовать общей правовой регулирующей структуре государства и отражать уровень и направленность его ядерной программы. И во-вторых, несмотря на индивидуальные особенности государств, оно должно в какой-то мере соответствовать международному атомному праву. Но это особенно важно, когда мы стремимся завоевать международный рынок в области ядерной деятельности, Россия имеется в виду, это нам просто необходимо. Но, конечно, в этом смысле надо проявлять и известную осторожность, то есть нельзя не продумав, брать просто международные рекомендации, превращая их в законы. Особенно вот в связи с аварией на Фукусима, которая показывает, что не все в международном ядерном праве хорошо. И эта проблема, конечно, вот была объявлена о том, что нам надо в этом деле предпринять определенные усилия и нашими государственными политическими руководителями на майской встрече G8. Вот в сентябре, 24-го, по-моему, этого месяца будет МАГАТЭ рассматривать этот вопрос, а в сентябре во второй половине в ООН будет этот вопрос рассматриваться. Вопрос этот требует, конечно, рассмотрения. И, по-видимому, необходимо провести разумное смещение приоритетов в тандеме государственного управления безопасным использованием атомной энергии, реально ответственным за безопасность и государственную регулярную безопасность в сторону того, кто реально обеспечивает безопасность и несет за это ответственность. Поэтому э, вот наши основные задачи правового регулирования представлены вот здесь. Правовая база и ее реализация. Ну, правовая база у нас начинается, естественно, с Конституции, а не с международных договоров. Международные договора, конечно, составляют часть нашего российского законодательства, если мы к ним присоединились. Законы, акты президента, э, акты правительства. И основы государственной политики, которые, кстати сказать, мы должны перевыпускать на более длительный следующий срок, это, так сказать, реализация того, что вот здесь есть. И основные задачи правового регулирования, еще раз говорю, развитие системы государственного управления использованием атомной энергии, в первую очередь. 
и развитие системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии. Конечно, они должны быть адекватны и дружески друг к другу. И установление прав, обязанностей, ответственности органов, организаций, граждан. То, что я говорил вот, про кадровый состав и прочее. Поэтому, если мы проводим модернизацию атомного права, то, естественно, надо начинать с одной стороны с концепции, с другой стороны мы можем опереться, ну, скажем, на те принципы, которые сформулированы в законе о безопасности от 28 декабря 2010 года, которые, в частности, предусматривают какие принципы? Соблюдение защиты прав свободы человека и гражданина, законность, системность и комплексность применения, приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности. Легче предотвратить чем ликвидировать. Это показывает Чернобыль, это показывает Фукусима э, так сказать, и прочие. И взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственных субъектов и так далее. И основанное как раз на этих принципах атомное право, как отрасль права, должно содержать полный набор юридических средств, призванных обеспечить эффективное действие как отрасли в целом, так и каждого компонента на уровне правовых институтов конкретных норм. Ну, не лишне напомнить, что у нас и ядерный оружейный комплекс существует, который, в принципе, вот, э, тоже, к сожалению, ну, закон о госкорпорации частично, так сказать, эту проблему пытался решить. Э, во всяком случае, лицензирование в ядерном оружейном комплексе введено, это хорошо. Но, тем не менее, э, так сказать, э, вопрос это так и не решен. Структуру законодательства в области обеспечения ядерной радиационной безопасности в перспективе, на наш взгляд, может выглядеть следующим образом. Федеральный закон о радиационной безопасности населения существует, его можно, так сказать, подправить в соответствии с современными требованиями. Федеральный закон о использовании атомной энергии требует кардинальной доработки. Необходим федеральный закон о ядерной безопасности, на наш взгляд. Ну и специальные вопросы обеспечения безопасности. Это базовые основополагающие законы. И специальные вопросы обеспечения безопасности. Закон об обращении с ОЯД, об обращении с РАО, о выводе из эксплуатации, о государственной, о гражданской ответственности за ядерный ущерб. Они все разрабатываются, но они разрабатываются очень долго. Ну, закон об обращении с РАО, это, наверное, третья или четвертая версия этого закона. Я помню еще там лет 15-20. Он. Ну, конечно, другая жизнь. Но у нас до сих пор нет э, этого закона. Мы могли бы закон корректировать. А у нас-то в этом и проблема возникла, что да. от того, что каждый пытался туда дописать свои исторически сложившиеся позиции, закон да. потерпел определенные изменения, которые потом были исключены. Совершенно и правильно. А у Минфин... нас как раз и возникает проблема в том, что мы привносим то, что было 8 лет назад, 15 лет назад. А Минфин не хочет платить государственные долги. Понятно. А при чем тут государственные долги? Мы даже отношения к собственности в законе о РАО прописать не смогли. Именно потому, что мы подняли какие-то исторические нормы, которые сегодня после принятия в 2007 году 13 закона стали несовместимы с нормой права. Коллеги, я прошу на это обратить внимание, что все законы, подготовленные 8 и так далее, 15 лет назад, сегодня не могут быть реализованы никаким образом. Они построены на другом отношении к собственности, на другом праве. И вот то, что сегодня нужно, это действительно наша проблема, это отсутствие молодых кадров, которые способны на современном этапе, на современном понимании нормы права написать ту самую концепцию. Та, что имеется сегодня, она устарела, она непригодна для жизни. Спасибо, Татьяна Леонидовна. Вы прекрасно подвели практический итог моему выступлению, что у нас нет концепции, и мы, как слепые котята, тычемся в разные законы. Поэтому надо разрабатывать концепцию, и это вот концепция, основные задачи вот этой концепции, на наш взгляд, должны что? Что должны содержать? Унификация терминологии и понятий. Обязательно. Кстати, вот в том справочнике, которые МАГАТЭ выпустил в второй редакции, там есть рекомендация, что закон любой должен содержать специальный, так сказать, главу или раздел о терминологии и о понятиях, которые у нас, скажем, в законе об использовании атомной энергии не наблюдается. Ну, а вот так вот. И экономическая оптимизация требований с учетом потенциальной опасности. Совершенствование государственного управления и государственного регулирования безопасности. Модернизация механизмов разрешительной деятельности. Очень важная проблема. И особенности осуществления контроля и надзора. 
Вообще говоря, об этом говорилось уже и в других выступлениях. Ну и подготовка персонала. И в качестве предложений, которые можно было бы записать в рекомендации круглого стола, вот два пункта здесь есть. Это первый рекомендательный, так, первый такой э, констатирующий пункт и второй рекомендательный. Мы считаем, что следовало бы создать при экспертном совете по вопросам законодательного обеспечения атомной отрасли и Комитета по энергетике и Государственной Думы Российской Федерации рабочую группу по подготовке указанной концепции, опираясь на опыт работы аналогичной группы экспорта Верховного Совета РСФСР 1992 года. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие есть вопросы, Геннадий Абрамович, уважаемые коллеги? Ну, тогда я выскажу свою... А, да, пожалуйста, слушаем вас. Фамилия моя Михлеев, концерн Росэнергат. В презентации предлагалось, как быть, и вот в этой статье вопрос, как быть атомной отрасли в условиях действия закона о техническом регулировании. Не было отмечено, если есть... Значит, ну как быть атомной отрасли в условиях действия закона о техническом регулировании? Когда закон о техническом регулировании разработ, был разработан, э, ну, я бы так сказал, э, мягко, с минимальным участием э, атомной отрасли и экстренно принят, то нам э, больших усилий стоило внести изменения в пятую статью, введя туда особенность регулирования атомной отрасли. И, слава Богу, мы это, так сказать, э, ввели. Я думаю, что... Регулирование ядерной и радиационной безопасности – это просто частный вид технического регулирования. Так же, как записано в этом законе о техническом регулировании, где перечислены вот те виды опасности, которые Татьяна Леонидовна показывала на слайде, там дюжина примерно видов опасности, там есть ядерная и радиационная опасность. Поэтому с этим законом надо вполне жить и дружить, и, так сказать, разрабатывать те методы оценки соответствия, которые, так сказать, нам подходят и которые во многом повторяют то, что у нас записано, вообще говоря, в наших нормативных документах, в наших стандартах, нормах и правилах. Я не вижу здесь больших, ну, каких-то резких противоречий двух этих законов. Мы правильно вас понимаем, Геннадий Абрамович, что вы поддерживаете ту позицию, что при использовании атомной энергии должны быть установлены минимальные нормы безопасности. Вот. По этому поводу я как раз просил э, слово в дискуссии. Сейчас я скажу, если хотите. Да, можно, да? Да, вот, уважаемые коллеги, вот э, то, что сейчас говорится, и вот опять вот этот вот вопрос, он заставляет меня... Привести вам, во-первых, слова из старой книги. Браун был такой автор, который, значит, где-то в 60-е, 70-е годы переводная книга выпустила такую книгу. Я уже не помню точно. Системный анализ безопасности она называлась. Ну, точно, системный анализ безопасности точно было. Но слова я хорошо помню. Если системы существуют только для обеспечения безопасности, то такие системы просто не нужны. Атомная отрасль существует не только для обеспечения безопасности. Атомная отрасль – это отрасль, которая производит полезную продукцию и оказывает полезные услуги для того, чтобы наши люди э, жили в более комфортных и лучших условиях. Поэтому, значит, нам, когда мы говорим там, максимальная безопасность, абсолютная безопасность, мы вообще говоря нарушаем физику и нарушаем экономику. И э, лучше говорить о социально приемлемом уровне безопасности, о том уровне безопасности, который удовлетворяет современное, так сказать, социальное и техническое общество. Для разных э, отраслей промышленности в рисковом выражении это могут быть разные вещи. Мы можем, конечно, сделать так, наверное, ценой больших усилий, чтобы... Из-за радиационного фактора у нас ну, погибал, грубо говоря, один человек в 50 там, лет или в 100 лет. Хорошо ли это будет или плохо? Давайте тогда вспомним, что у нас ежегодно под колесами автомобилей гибнет 30 тысяч человек. Под, э, в пожарах ежегодно в Российской Федерации гибнет 25 тысяч человек. Что значит максимальная безопасность? 
для атомной отрасли. Атомная отрасль, конечно же, самая безопасная сегодня отрасль, но обладает большим потенциальным ущербом, который может проявиться в случае аварии. Вот в чем, так сказать, проблема. Поэтому надо разумно подходить к тому уровню безопасности, который мы можем обеспечить, не закрывая эту отрасль. Я хочу, чтобы атомная отрасль развивалась при непременном условии социально приемлемого уровня безопасности. МАГАТЭ, МАГАТЭ исповедует совершенно такую же точку зрения. Вы помните, настолько безопасно, насколько технически осуществимо, отмели как ненужное, насколько, настолько безопасность, насколько социально и экономически приемлемо. Принцип МАГАТЭ. Дифференцированный подход в, МАГА, в МАГАТЭ сейчас существует. Э, уровень жесткость требований контроля безопасности должно, должна соответствовать степени потенциальной опасности видов деятельности. Поэтому не все подряд надо лицензировать, не все подряд надо жестко, так сказать, регулировать. Разная степень опасности, разная жесткость регулирования.